உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எதிராங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு உருளைக்கிழங்க வைத்து ஒரு ரசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த ரசம் வந்து உடலில் ஏற்படக்கூடிய வலியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது குறிப்பாக வாதத்தின் அளவை சமன் செய்வதற்கு பயன்படுது இந்த ரசத்தை வந்து நம்ம இறுதியா பார்க்க போறோம் இப்ப முதல்ல நம்ம கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களை குரோப்பேட்டையில இருந்து முத்துன்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வந்து பத்து வருஷமா விலா எலும்புல வலி அதிகமா இருக்கிறதா குறிப்பிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பக்கமும் விலா எலும்புகளில் இழுத்து பிடிப்பது போல வலிக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து என்னால் எந்த ஒரு சாப்பாடும் சாப்பிட முடியல அதே மாதிரி எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியல ரொம்ப சிரமப்படுறேன் இதை சரி செய்யறதுக்கு எனக்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இவருடைய விழா எலும்பு சரியாவதற்கு என்ன மருந்துன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த நேருக்கு வந்து விழா எலும்பு வழி இருப்பதாகவும் அந்த வழியை போக்குவதற்கு மருந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காரு பொதுவாக விழா வழி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அதிக வேலை பழு இருந்தால் வரக்கூடும் அதே மாதிரி உடலில் வந்து கேல்சியம் சத்து குறைவாக இருந்தாலும் விழா எலும்புகள் வந்து வலி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்தாலும் இந்த வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதை விட முக்கியமாக நம் உடலில் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் எந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் குறிப்பாக விழா எலும்பில் தான் வழியை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி நரம்புகளில் ஏதேனும் ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டாலும் இந்த விழா எலும்பில் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குடலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி நுரையீரலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி இதயத்தில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இவற்றையெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடியது முதல்ல விழா எலும்பு வலி அது மட்டுமல்லாமல் விழா எலும்பில் வலி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அந்த எலும்பு திசுக்கள் பாதிப்படைந்தாலும் வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி ஹார்மோன் துறப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் எலும்பு மஜ்ஜையில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் விழா எலும்பில் வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த விழா எலும்பு வலியை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதுவும் உணவாக தயார் செய்ய போகிறோம் ஒரு தோசையாக தயார் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து துளசியை சேர்க்குறோம் துளசியானது நம் உடலில் உள்ள மின்னாற்றல் சக்தியை சமன் செய்வதற்கு பயன்படுது அதே மாதிரி இதில் கருப்பு உளுந்து சேர்க்குறோம் கருப்பு உளுந்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து தசைகள் நரம்புகள் எலும்புகள் இவற்றில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் போக்குவதற்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அவற்றை சரி செய்வதற்கும் பயன்படுது அதே மாதிரி இந்த தோசையில் வந்து மிளகு சேர்க்குறோம் மிளகு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியாக பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதற்கும் பயன்படக்கூடியது குடல் பகுதியில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் கூட விழா எலும்பில் வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது அஜீர்ண கோளாறு பசியின்மை வயிற்று உப்புசம் அதிக கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் இந்த பாதிப்பு இருந்தால் கூட வலி வரக்கூடும் இவை எல்லாவற்றையும் சரி செய்வதற்கு இந்த தோசை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இப்பொழுது இந்த தோசை தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களே விழா எலும்பில் ஏற்படக்கூடிய வலியை சரி செய்யக்கூடிய துளசி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் துளசி இலை மிளகு இஞ்சி சீரகம் இந்துப்பு பச்சரிசி கருப்புழுந்து நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு தோசை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த தோசைக்கு முதல்ல நாம மாவு தயார் பண்ணணும் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கால் கப் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு நாலு மணி நேரம் குறைஞ்சது நாலு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் இதை நல்லா ஊற வச்சு ஒரு மாவு பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எப்படி நம்ம தோசைக்கு மாவு அரைப்போமோ அந்த மாதிரி மாவு பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி விழா எலும்பு வலியை போக்கக்கூடிய ஒரு தோசையாக மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் துளசி இலை ஒரு பெடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் பொடியா நறுக்கின இஞ்சி துண்டுகள் ஒரு நாலு அஞ்சு இஞ்சி துண்டுகள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சமாக நீர் விட்டு ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேயர்களே துளசி மிளகு சீரகம் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த தோசை மாவு தயார் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் தவா சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாவை கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த தோசை மாவில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தோசைக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம பச்சரிசி உளுந்து இதையெல்லாம் ஊற வச்சு அரைக்கும் போதே இந்த துளசி 
மிளகு சீரகம் இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து அரைக்கலாம் ஆனால் வந்து அதனுடைய கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா அதனுடைய வாசனை வந்து மாறிடும் அதனால் நம்ம மாவு தனியாக அரைச்சி வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது நம்ம இந்த மாதிரி விழுதும் அரைச்சி இதை கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து தோசை ஊற்றணும்னா நல்லாயிருக்கும் தவாவும் நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு தவாவில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை ஒரு தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் சாதாரணமான திட்டத்தில் இந்த மாவு கரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா அடை மாதிரி ஆகிடும் இப்போ சுற்றி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தோசை தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களே விழா எலும்பு வழியை போக்கக்கூடிய தோசை தயாராகிவிட்டது விழா எலும்பு வழி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இந்த வழி வரக்கூடும் அதே மாதிரி சிறுநீரக மண்டலத்தில் கல் தோண்டினாலும் விழா எலும்பில் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி கீழே விழுந்து அடிப்பட்டாலும் சரி ரத்தம் அங்கே கட்டி கொண்டாலும் சரி திசுக்கள் பாதிப்படைந்தாலும் விழா எலும்பில் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக நம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கணையம் கல்லீரல் நுரையீரல் குடல் இந்த பகுதியில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டா விழா எலும்பில் வழி வரக்கூடும் நேயர்களே விழா எலும்பு வலியை போக்கக்கூடிய துளசி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஊற வைத்த பச்சரிசி ஊற வைத்த கருப்புலுந்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்ததா துளசி இலை மிளகு சீரகம் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த விழுத நாம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மாவோட சேர்த்து தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி லேசா எண்ணெய் தடவி நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த தோசை மாவை ஒரு தோசையா ஊற்றி சுத்தி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த துளசி தோசை தயார் விழா எலும்பில் வழி வந்தா இது போல ஒரு தோசை தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேளையும் ஒரு உணவா சாப்பிடும் பொழுது இந்த தோசையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து குடல் பகுதியில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்வதற்கும் மற்றும் வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எந்த உறுப்புகளில் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்யும் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதேனும் தடை இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்து வழியை போக்கும் திசுக்கள் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்யக்கூடியது அது மட்டுமல்லாமல் விழா எலும்பில் ஏதேனும் ரத்தம் உறைதல் இருந்தாலும் எலும்பு மஞ்சள் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்து அந்த விழா எலும்பு வழியை போக்குவதற்கு இந்த தோசை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது குறிப்பாக இந்த தோசையில் துளசி இஞ்சி மிளகு சீரகம் இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து தயார் செய்திருக்கோம் இவை எல்லாமே நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படக்கூடியது நேயர்களே விழா எலும்பில் வழி இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு துளசி தோசை தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேளையும் ஒரு உணவாக சாப்பிடும் பொழுது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அமுதான்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி மூணு வயதாகுது சில வருடங்களாகவே வந்து அவங்களுக்கு மாத விடாய் நேரத்தில் அதிக உதிரப்போக்கு ஏற்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு நாட்களுக்கு வந்து அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்கும் இதனால நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு வரேன் இதனால எனக்கு வந்து ரத்த சோக அதிகமாக இருக்குது பார்வை குறைபாடு இருக்குது உடல் அசதி ஞாபக மருதி இந்த போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது நான் வந்து ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்குது ஆனால் எதனால் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இவங்க இதை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து கேட்டு இந்த கடிதம் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த நேருக்கு வந்து அதிக உதிரப்போக்கு இருப்பதாகவும் இந்த பாதிப்பை போக்கிக் கொள்வதற்கு மருந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருந்தால் அதிக உதிரப்போக்கு வரக்கூடும் அதே மாதிரி தைராய்டு துறப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் வரக்கூடும் அது மட்டுமல்லாமல் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அதிக உதிரப்போக்கு வரக்கூடும் முக்கியமாக அச்சம் தரக்கூடிய தகவலை கேட்டால் பெண்களுக்கு வந்து உதிரப்போக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த உதிரப்போக்கு அதிகமாக வந்தாலே உடல் அசதி சோம்பல் நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி உடலில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் அளவும் குறையும் ஹீமோக்ளோபின் அளவு குறைந்தாலே ரத்த ஓட்டம் குறையும் அதே மாதிரி உடல் அசதி சோம்பல் மயக்கம் கண் பார்வை மங்குதல் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் பொதுவாக பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வந்தாலே சாப்பிடுவதற்கு தூங்குவதற்கு கூட சிரமப்படுவாங்க ஏன்னா இரவில் சரியாக தூக்கம் வராது சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கும் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரக்கூடும் 
இந்த அதிக உதிரப்போக்கானது மெனோபாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட பெண்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த அதிக உதிரப்போக்கு வந்தால் அந்த அதிக உதிரப்போக்கை குறைப்பதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதுவும் துவையலாக தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த துவையல் தயார் செய்ய தேவையான பொருட்கள் குப்பைமணி இலை மற்றும் செம்பருத்தி பூவை வைத்து தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த குப்பைமணி இலை மற்றும் செம்பருத்தி பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக உதிரப்போக்கை குறைப்பதற்கு பயன்படுது குறிப்பாக ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அவற்றை சமன் செய்வதற்கும் அதிக உதிரப்போக்கை குறைப்பதற்கும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தால் இரத்த சோகை ஏற்படும் உடம்பில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் இரத்த ஓட்டத்தை சமன் செய்வதற்கும் செம்பருத்தி பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே இந்த தொகையில் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களே மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிக உதிரப்போக்கை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் செம்பருத்தி பூ கருவேப்பிலை குப்பை மெனி இலை பூண்டு சீரகம் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் வானல் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டோம்னா போதும் இது கூட தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பற்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த பூண்டுடைய பச்சை வாசனை மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட கருவேப்பிலை ஒரு பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே குப்பை மேனி இலை ஐந்து இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் குப்பை மேனி இலை வந்து அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அதிகமாக சேர்த்தோம்னா வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் அதனால் ஒரு அஞ்சு இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட செம்பருத்தி பூ மூணு பூக்களை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது மொத்தமாக சேர்த்து அரைச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு உருண்டை அளவுக்கு தான் வரும் அதனால் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா உப்பு கரைக்கும் இப்போ இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு ஒரு துவையல் பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேயர்களை மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிக உதிரப்போக்கை சரி செய்யக்கூடிய துவையல் தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு சீரகம் பூண்டு தாளிச்சு அது கூட கருவேப்பிலை குப்பை மேனி இலை செம்பருத்தி பூ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து ஆற வைத்து அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த துவையல் தயார் நேயர்களை அதிக உதிரப்போக்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய துவையல் தயாராகிவிட்டது இந்த துவையல் வந்து அதிக உதிரப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பொதுவாக பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் வரக்கூடும் அதே மாதிரி பயம் பதட்டம் அச்சத்தை தரக்கூடிய தகவலை வந்து கேட்கும்போது அந்த பயத்தின் காரணமாக அதிக உதிரப்போக்கு ஏற்படும் இந்த பாதிப்பு பெண்களுக்கு வந்தால் ஒரு சிலருக்கு இரண்டு மூன்று வாரங்கள் கூட வரக்கூடும் அதே மாதிரி மெனோபாஸ் காலத்தில் கூட அதிக உதிரப்போக்கு வரக்கூடும் இந்த அதிக உதிரப்போக்கு இருந்தால் இதுபோல் ஒரு தொகையல் தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது வயிற்றில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் குறிப்பாக ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றை சரி செய்யும் அதே மாதிரி அந்த அதிக உதிரப்போக்கு இருந்தால் உடல் அசதி சோம்பல் இவையெல்லாம் இருக்கும் இரத்த ஓட்டமும் குறைவாக இருக்கும் அவற்றையெல்லாம் சமன் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த குப்பைமேனி மற்றும் செம்பருத்தி பூ தொகையில் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த தொகையில் குறிப்பாக கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம் கருவேப்பிலையில் வந்து இரும்பு சத்து வந்து நிறையா இருக்குது உடலுக்கு இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் பெண்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் நிகழும் போது குதிரைப்போக்கு இருக்கும் அதனால் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோவின் வந்து குறையும் அந்த மாதிரி குறையும் பொழுது அசதி நிறையா இருக்கும் அந்த அசதியை போக்குவதற்கு இந்த கருவேப்பிலையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே பெண்களுக்கு அதிக உதிரப்போக்கு பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இதுபோல் ஒரு தொகையல் தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் அந்த பாதிப்பு நிற்கிற வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டும் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடலாம் இதை தனியாக சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம் அல்லது உணவோடு சேர்த்தும் சாப்பிடலாம் நேயர்களே ஒரு வார காலத்திற்கு சாப்பிடும் பொழுது அந்த பாதிப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் கர்ப்பப்பையில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை நீக்கி அதிக உதிரப்போக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த தொகையில் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது 
நேயர்களே இது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து இது போல ஒரு தொழில் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக உருளைக்கிழங்க வைத்து ஒரு ரசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் வாத வழியை போக்குறதுக்கு பயன்படக்கூடியது அந்த ரசம் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களை வாத வழியை சரி செய்யக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு ஊற வைத்த நீர் பூண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் கடுகு காய்ந்த மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு ரசம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் பொடியா நறுக்கின தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி அளவுக்கு பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த ரசத்துல புளி பயன்படுத்தல புளிப்புக்காக தக்காளி தான் பயன்படுத்துறோம் இது கூட ஒரு பத்து இலைகள் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நேயர்களை மிளகு சீரகம் தக்காளி பூண்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் ஒரு காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம் காம நீக்கிட்டு கிளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த விழுதோடைய பச்சை வாசனை மாறுற வரைக்கும் லேசாக வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த தக்காளியோடைய அந்த பச்சை வாசனை மாறணும் இது கூட உருளைக்கிழங்கு ஊற வைத்த நீர் சேர்க்கணும் உருளைக்கிழங்க வந்து ராத்திரியே இன்றைக்கி நம்ம பகலில் ரசம் செய்யணும் அப்படின்னா முதல் நாள் ராத்திரியே உருளைக்கிழங்கு பொடியாக நறுக்கி ஒரு பாதி உருளைக்கிழங்கு பொடியாக நறுக்கி ஒரு கப்பில் போட்டு கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு ஊற வச்சு வச்சிடணும் அடுத்த நாள் நம்ம ரசம் எப்போ செய்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்க எடுத்துகிட்டு இந்த தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கக்கூடாது அந்த உருளைக்கிழங்கு ஊறுன தண்ணி மட்டும்தான் சேர்க்கணும் தேவைப்பட்டதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த ரசம் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு நீர் சேர்த்துக்கிட்டோம் நாலஞ்சு பேர் இருந்தீங்கன்னா அதிகமாக கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்தோம்னா வாதம் வலிலாம் சரியாயிடும் அதனால் ஒரு கால் தேய்க்கரண்டி அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பொதுவாக வாத வலி இருக்கிறவங்க முட்டி வலி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட பயப்படுவாங்க உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா வந்து வாயு அதிகமாயிடும் வாதம் வந்து அதிகமாயிடும்னு சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு அந்த நீரை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி நம்ம ரசம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது வாத வலி வந்து சரியாகும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கடைசியாக தேவைப்பட்டதுன்னா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி துவைக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கொத்தமல்லி அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி துவைக்கலாம் இப்போ இந்த ரசம் தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களே இந்த ரசம் தயாராகிவிட்டது இந்த ரசம் வந்து ஊற வைத்த உருளைக்கிழங்கு நீரை வைத்து தயார் செய்திருக்கோம் இந்த ரசம் வந்து உடல் வழியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது நம்ம உடலில் வந்து வாத நீர் அதிகமாகும் பொழுது மூட்டுகளை நீர் கோத்து கொண்டு வழி வரக்கூடும் அதே மாதிரி உழைப்பே இல்லாதவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வழி இருக்கும் அந்த உடல் வழியை போக்குவதற்கு இந்த ரசம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களை வாத வழியை சரி செய்யக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு ரசம் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல மிளகு சீரகம் பூண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு காய்ந்த மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த விழுதை சேர்த்து லேசா வதக்கி பச்சை வாசனை போன பிறகு ஊற வைத்த உருளைக்கிழங்கு நீர் சேர்த்து அது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ரசம் தயார் பெண்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வீட்டு வேலையை செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து உடல் வலி நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி 
வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்கிறவங்களுக்கும் அதிக உடல் வலி இருக்கும் அந்த வலியை போக்குவதற்கு நிறைய மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது சிறுநீரக பாதிப்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி செய்யாமல் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்க இது போல் ஒரு ரசமாக தயார் செய்து மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது வாத நீரை சமன் செய்வதற்கு பயன்படுது உடல் வலியை குறைப்பதற்கு பயன்படுது குறிப்பாக மூட்டு வலி முழங்கால் வலி முதுகு வலி உடல் வலி பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு ரசம் தயார் செய்து அடிக்கடி சாப்பிடும் பொழுது அந்த வலியை போக்குவதற்கு பயன்படுது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உடல் வலி நிறையா வரக்கூடும் அந்த மாதிரி உடல் வலி இருக்கிற நேரத்தில் இது போல் ஒரு ரசம் தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது உடல் வலி வந்து படிப்படியாக குறையும் நேயர்களே உடலில் வந்து வாதநீர் அதிகமாக இருக்கிறவங்க உடல் வலி இருக்கிறவங்க உருளைக்கிழங்க இது போல் ஒரு ரசமாக தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது போல மீண்டும் மற்ற நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்